হ্যালো গাইস আজকের পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমরা এতদিন যে এইচ টি এম এল ট্যাগ বা যে ধরনের বিষয়গুলি শিখেছি সেগুলি সব কিছুই এইচ টি এম এল ফোরের ভার্সন ছিল আজকে থেকে আমরা এইচ টি এম এল ফাইভের কিছু ভার্সন দেখবো এইচ টি এম এল ফাইভ অনেকগুলি আপডেট নিয়ে আসছে এখন আপনার মনে হতে পারে এইচ টি এম এল ফাইভ তো অনেক আগে বেরিয়েছে তাহলে আপনি কেন এইচ টি এম এল ফোর দেখিয়েছেন অর্থাৎ এইচ টি এম এল ফোর ফাইভ এসেছে মানে এই না যে এইচ টি এম এল ফোর বাদ হয়ে গিয়েছে এইচ টি এম এল ফোর আপনাকে শিখতে হবে এই জন্য কারণ এইচ টি এম এল ফাইভে নতুন কিছু ট্যাগ এসেছে মাত্র যেই ট্যাগুলি আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন বাট এইচ টি এম এল ফোরের যে ট্যাগুলি আমরা দেখিয়েছি এই ট্যাগুলি আপনাকে অবশ্যই ইউজ করতে হবে আর এইচ টি এম এল ফাইভ শেখা মানে এই না যে আপনাকে আবার নতুন করে এইচ টি এম এল শিখতে হবে এরকম নয় সুতরাং আপনাদেরকে এইচ টি এম এল আমি যে ট্যাগুলো দেখিয়েছি এগুলো শেখা লাগবেই মাস্ট পাশাপাশি এইচ টি এম এল ফাইভ অনেক কিছু এনেছে সেগুলি সব না দেখলেও আপনাদের চলবে আপনারা বেসিক কমন যে কিছু ট্যাগ রয়েছে যেগুলি আমরা ইউজ করব এবং সবগুলি ওয়েবসাইট ইউজ করে সেগুলি জানলে অ্যানফ পরবর্তীতে যখন ইভেন আপনি এইচ টি এম এল ফাইভ দিয়ে গেম তৈরিও করতে পারবেন সেটার জন্য আপনাকে জাভা স্ক্রিপ্ট ভালো করে শিখতে হবে তো এখন আপনি চাইলে এইচ টি এম এল ফাইভ দিয়ে গেমও বানাতে পারবেন তাহলে বুঝতে পারছেন যে এইচ টি এম এল ফাইভ কতটা অ্যাডভান্স জিনিস নিয়ে এসেছে কিন্তু আপনারা এগুলো আস্তে আস্তে শিখতে পারবেন নিজেরাই আপনারা আস্তে আস্তে বুঝে যাবেন সেজন্য আপনাকেদেরকে আগে বেসিকটা জানতে হবে তো আজকে আমি কিছু বেসিক কমন বিষয় দেখাবো তো আমি একটি লে আউট ক্রিয়েট করেছি আপনাদের জন্য সেটা দেখিয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন এইচ টি এম এল ফাইভে এই ট্যাগুলি খুবই কমন যেগুলি আমরা ইউজ করব এছাড়া অনেক ট্যাগ রয়েছে যেগুলি আপনারা ফলো করতে পারেন তো হেড 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 দিয়ে আসলে হেড ট্যাগ দিয়ে হেডার এরিয়াটাকে বোঝায় একটা ওয়েবসাইটে হেড থাকে অর্থাৎ হেডার এরিয়া থাকে নেভিগেশন মানে মেনু থাকে সেকশন থাকে অ্যাসাইড মানে হচ্ছে সাইড বার যেটাকে আমরা সাইড বার বলে থাকি ব্লক পোস্টে গেলে বিশেষ করে প্রত্যেকটা ব্লক পোস্টে সাইড বার থাকে আর্টিকেল আর ফুটার তো এই হচ্ছে এইচ টিমেল ফাইভের ট্যাগ যেটা খুব হিউজলি ব্যবহার করা হয় খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় আর আপনি যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যদি যাই আমরা ধরুন একটা ওয়েবসাইট আমরা যদি ওপেন করি এখান থেকে থিম ফরেস্ট ডট নেটে যাই যাওয়ার পরে আমরা কিছু এইচ টি এম এল টেম্পলেট দেখবো যে এইচ টি এম এল টেম্পলেটগুলো আসলে কোড কীভাবে করেছে সেটা দেখার জন্য তো আমরা এইচ টি এম এলে চলে যাই যাওয়ার পরে ধরুন ক্রিয়েটিভ টেম্পলেট যেগুলো ডিজাইন করা হয়েছে এইচ টি এম এল কোডিং করে তো আমরা প্রিভিউ দেই দেখি আই ফ্রেমটা কেটে দেই তারপর আমরা দেখব যে এই পেজটা তারা কিভাবে ডিজাইন করেছে তো আমরা যদি তাদের সোর্স কোড দেখতে যাই তাহলে আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে ভিউ পেজ সোর্সে ক্লিক করব করার পরে দেখবেন যে তারা আসলে ভিউ পেজ সোর্সটা এমনভাবে করেছে অর্থাৎ তারা এটাকে কম্প্রেস করে রেখেছে যাতে করে কেউ ডাউনলোড দিতে না পারে তো দেখি তারা আসলে সব কি কম্প্রেস করে রেখেছে নাকি দেখা যাবে একটু দেখি আমরা তারা সবই কম্প্রেস করে রেখেছে যেটা এই জন্য আমরা দেখতে পাবো না তারপরে অন্যভাবে দেখা যাবে আমরা ইন্সপেক্ট করে এলিমেন্টস দেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি ইউজ করেছে তারা তারা হেড ট্যাগটা ইউজ করেছে তারপরে কি ডিপ 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 আর কিছুই ইউজ করে নাই আর দেখবেন হয়তো তারা ফুটার ইউজ করেছে আর সব জায়গাতে দেখুন আমরা এইচ টি এম এল ফাইভে ফোরে যে ট্যাগুলো দেখেছি ডিপ দেখেছি এইচ ওয়ান এইচ টু এগুলো কিন্তু আছে মাস্ট থাকবে এবং এগুলো দিয়েই আমাদেরকে কাজ করতে হবে তো দেখুন ডিপ আর ক্লাস সব জায়গাতে ডিপ আর ক্লাস নিয়ে নিয়ে কাজ করেছে ডিপ ডিপ এবং ইমেজ ট্যাগও রয়েছে কিন্তু এক্সট্রা কি আছে হেডার হেডারের মধ্যে দেখবেন যে আরও কিছু বিষয় নতুন আসছে যদি তারা ইউজ করে থাকে একটু দেখি তারা ইউজ করেছে কি না লোগো এরপর একটা আছে ন্যাভ এই যে খেয়াল করুন ন্যাভ মানে হচ্ছে মেনু যেটা আমরা অলরেডি এখানে লিখেছি এন এ ভি ন্যাভ মানে হচ্ছে মেনু বানানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই ট্যাগটি অর্থাৎ ব্রাউজারকে বোঝানো হয় যে এটা আমরা মেনু অ্যাড করেছি এখানে তো এই কমন কয়েকটা বিষয় যেটা আমরা ইউজ করব যেটা সবাই ইউজ করছে এবং আমরাও ইউজ করব। আর অনেক অ্যাডভান্সগুলি আপনারা চাইলে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে নিজেরাই শিখে নিতে পারবেন তো চলুন আমরা কমন যে ট্যাগুলি রয়েছে সেটা একটু দেখে আসি তো কি কী লেখা হয় সচরাচর আমরা এখানে কয়েকটি ট্যাগ রয়েছে সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব এটা কঠিন কিছুই না খুবই সিম্পল হেডার ম্যাভ সেকশন তো আমরা লিখে ফেলি হেডার হেডারের মধ্যে মূলত কি লেখে পুরো হেডারের মধ্যে মূলত এর মধ্যেই নেভিগেশন থাকে লোগো থাকে অনেক ইনফরমেশন থাকে তো আমরা যদি লিখি আপাতত যে লোগো অ্যান্ড মেনু এরিয়া 
সেভ দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখানে রিলোড দিই লোগো অ্যান্ড মেনু এরিয়া তো এটাকে যদি একটু আমরা বড় করতে চাই তাহলে আমরা এইচ ওয়ান দিতে পারি এইচ ওয়ান দিয়ে আমরা এটাকে একটু বড় সাইজের করতে পারি দেন লোগো অ্যান্ড মেনু এরিয়া এটা হলো হেডার তারপরে কি আছে হেডারের পরে আমরা চাইলে আরেকটি সেকশন আছে সেটি হচ্ছে সেকশন এই সেকশনটা অনেকটা ডিভের মতো কাজ করে অর্থাৎ সেকশন এবং ডিভ দুইটা একই জিনিস কিন্তু এই স্টেবল ফাইভে একটা সেকশনকে বোঝাতে গেলে আমরা সেকশন ইউজ করি যেটা আসলে বলতে চেয়েছে এখানে খেয়াল করুন অ্যাবাউট এই একটা সেকশন পুরাটাই একটা সেকশন আমরা একটু দেখি যে তারা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করেছে কি না তারা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে নাই তো এখানে খেয়াল করুন করে নাই মানে এই না যে তাদের ভুল এটাও ডিপ দিয়ে করলেও হবে কিন্তু চাইলে তারা এখানে ডিপ না ইউজ করে এরকম সেকশন ব্যবহার করতে পারত এই সেকশন দিয়ে শুরু করতে পারত দেন এর মধ্যে ডিপ ইউজ করত মূলত সেকশনটা এই কারণে দেওয়া হয়েছে তো এখন আমরা দিতে পারি যে সেকশনটা কিভাবে কাজ করে তো আমরা এখানে দিতে পারি যে সেকশন দেওয়ার পরে সেকশনের মধ্যে আমরা পি ট্যাগ নিতে পারি তার মধ্যে আমরা কিছু কন্টেন্ট দিতে পারি তোমরা কিছু কন্টেন্ট নিয়ে আসি এখান থেকে আপনারা কন্টেন্ট নেবেন লোরিয়াম ইপসাম এটা হচ্ছে লিপসাম এল আই পি এস ইউ এম ডট কম ডট কম কি ডট নেট মেবি লিপসাম ডট কম এই টেক্সটগুলি কি ইউজ করবেন যেটা আপনারা দেখবেন যে এই কথাটা থাকে লোরিয়াম ইপসাম এটা আসলে কোন দেশের ভাষা আমি নিজেও জানি না লোরিয়াম ইপসাম ডলার সিতামেদ কনসেপ্টর কি আল্লাহ জানে এটা ইংরেজিও না তো যাই হোক এটা আপনারা গুগল ট্রান্সলেটে ফেলে দেখতে পারবেন যে কোন দেশের ভাষা আদৌ দেখায় কিনা আমি টেস্ট করে দেখি নাই তো এখন আমরা যেটা করব সেকশনে একটা দিলাম এখানে আপনি চাইলে আবার ডিপ নিতে পারেন ডিপ এর মধ্যে আরও কিছু কন্টেন্ট দিতে পারেন বা এইচ ওয়ান দিতে পারেন তো এটা হচ্ছে সেকশনের কাজ এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল আর অ্যাসাইড অ্যাসাইড হচ্ছে সাইড বার তো এটা যেহেতু আমরা সিএসএস করছি না তো সাইড বার আসলে কি আমরা সাইড বার একটা লাইভ এক্সাম্পল দেখি যে সাইড বার কোথায় ইউজ করে তো আমরা একটি ব্লগ পোস্টে গেলে সাইড বার বের করতে পারবো তাদের ব্লগ আছে কিনা একটু দেখি যে এখানে অ্যাবাউট পেজে যায় আচ্ছা এটা সিঙ্গেল পেজ তো তাদের ব্লগ নেই এখানে আমি একটু দেখি যে ব্লগ আছে কি এখানে কোথাও সার্চ দেই ব্লগ টেম্পলেট লিখে তো ব্লগ লিখে সার্চ দিলে এখানে একটা ব্লগ পেজ চলে আসবে তো আমরা একটু দেখবো জাস্ট যে তারা ব্লগে সাইড বার ইউজ করেছে কিনা তাহলে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো রিয়েল এক্সাম্পল কারণ আমি যদি এখানে দেখাই কোর্ট করে তাহলে আপনারা বুঝবেন না কারণ এখানে এখনও আমরা সিএসএস বা আদার্স কোনো স্টাইল এখানে করছি না সেজন্য আপনাদের বুঝতে একটু কষ্ট হবে যে কারণে আমি লাইভ এক্সাম্পলটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো এটা লোডিং হতে থাকুক আমি একটু আচ্ছা মেবি লোডিং হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তো খেয়াল করুন এটা হচ্ছে ব্লগ এগুলো কিন্তু আর্টিকেল দিয়ে ইউজ করা আর্টিকেল হেড আর্টিকেলের আমরা যে কন্টেন্ট দিয়েছি সেটা দিয়ে ব্যবহার করা তো আমরা একটু ব্লগ পেজে যাই দেখি তারা ব্লগ পেজ আদৌ করেছে কি না একটু দেখি লার্জ গ্যালারি পেজেস অ্যাবাউট নিউজ লেটার অথ তো দেখি একটু আর্কাইভ পেজে যাই হ্যাঁ এখানে থাকতে পারে তো আর্কাইভ পেজে তারা আসলে সাইড বার কোথাও ইউজ করে নাই দেখছি জানি না কেন ইউজ করে নাই আচ্ছা আমরা আর একটু দেখি যে তারা সাইড বার কোথাও ইউজ করেছে কি না না করে থাকে সমস্যা নেই আমরা অন্য একটি ব্লগ দেখব প্রিভিউ তো মূলত সাইড বারে এটা ব্যবহার করা হয় ব্লগ সাইড বারটা শো করানোর জন্য তো এটা আসলে আপনারা আমি এটা দেখাতে গেলে হয়তো সময় লেগে যাচ্ছে বেশি আমি চেয়েছিলাম ভিডিওগুলি খুবই শর্ট করতে ব্লগে চলে যাই দেন আমরা এখানে সিঙ্গেলে যাব কপাল খারাপ আসলে আপনাদের দেখি এরা এই লেফট সাইডে সাইড বার ইউজ করেছে কি না তারাও সাইড বার ইউজ করে নাই যাই হোক দেখাতে পারলাম না আমি পরবর্তীতে দেখাবো আপনাদেরকে যখন যখন আমরা রিয়েল প্রজেক্ট করব তখন আমরা এরকম ইউজ করব তখন আপনারা বুঝতে পারবেন তো আপাতত এতটুকু বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই যে এটা অ্যাসাইড মানে ব্লগ তো এটা অনেকে দেখেন এখনো ইউজ করছে না মানে তারা এটাকে গুরুত্বই দেয় না তো এটা না করলেও সমস্যা নেই বাট করলে ভালো তো এখন এরপরে আর্টিকেল আর্টিকেল শুরু শেষ হেড এবার ফুটার রয়েছে ফুটার হত্যা নিচের অংশটা আমাদের ওয়েবসাইটে একেবারে নিচে চলে আসে এই যে পার্ট সেটি হচ্ছে ফুটার দিয়ে করা 
তো মেবি তারা ডিপ দিয়ে করেছে হয়তো ফুটার ইউজ করে নাই খেয়াল করুন যে তারা হ্যাঁ ফুটার ইউজ করেছে যে খেয়াল করুন ফুটার ট্যাগ তারা ইউজ করে তার মধ্যে লিখছে তার মানে তারা ফুটারটা ব্যবহার করেছে তো মূলত এটাই হচ্ছে আমাদের এইচ টি এল ফাইভের কমন ট্যাগ যেটা আমরা ইউজ করব তো আমরা এই জন্য লিখে দেই যে ফুটার কপিরাইট এরিয়া আমি সেভ দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা আমাদের পেজে চলে আসি সিম্পলি আমরা জাস্ট একটা লেআউট দাঁড় করালাম তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হয়েছে এবং এটা দেখে আপনারা আইডিয়া পেয়ে গিয়েছেন পরবর্তীতে আমরা যখন লাইভ প্রজেক্ট করব তখন আপনারা এটা বুঝতে পারবেন আরও ভালো হবে তো সবাই ভালো থাকবেন এবং বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আল্লাহ হাফেজ